வெல்கம் டு ரூட் ஐடி நான் டாக்டர் ஆனந்த் குமார் இந்த புது வீடியோ சீரீஸில் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிற வீடியோ சீரீஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சீரீஸில் நம்ம தியரட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தியரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா குட் தியரி அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாத தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸை நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ரைட் மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ப்ரோக்ராமிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அதே மாதிரி பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை நான் கற்றுக்கணுனாலும் அதில் என்ன பில்டிங் பிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிறகு philosophy of computing so computing அல்லது programming அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸ் அப்படிங்கிறது லாங்குவேஜ் அக்னாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங்குவேஜை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க போகிறது இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜை நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ஷார்ப் ஜாவா எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்போ ப்ரோக்ராமிங் டெமோலாம் இந்த எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சியில் இருக்கும் சி ஷார்ப்பில் இருக்கும் ஜாவாவில் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம கோர்ஸை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோர்ஸில் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டையோ பைத்தானையோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் டைனமிக்கலி டைப்டு லாங்குவேஜஸ் கடியில் வருது ஸோ டைனமிக்கலி டைப் லாங்குவேஜஸுக்கு நம்ம ஒரு தனி வீடியோ சீரீஸே கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் நம்ம பைத்தன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் ஒருத்தர் இந்த வீடியோ சீரீஸை பார்க்கணும் இந்த கோர்ஸை அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் எப்படி நம்ம இந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸையும் இந்த ப்ராப்ளம் செட்ஸையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் என்ன டீச்சிங் மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஏன் ஒருத்தர் இந்த வீடியோ சீரீஸை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு மொதல் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ அப்போ நான் இங்கே சொன்ன அந்த பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரின்சிபிள்ஸ் இது எல்லாமே டாப் டெக் கம்பெனிஸ்னு கருதப்படுற அமேசான் கூகுள் மாதிரியான கம்பெனிஸனுடைய ப்ரோக்ராமர் கம்பிட்டன்சி மேட்ரிக்ஸில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் தங்களுடைய டெவலப்பர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம இந்த கோர்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ரெண்டாவது இந்த கோர்ஸை படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் அவங்க ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னா ஒரு புது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜையோ ஒரு புது ஃப்ரேம் ஒர்க்கையோ லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த கோர்ஸை முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த பேசிக் ப்ரின்சிபிள்ஸனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா உங்களால் ஈஸியாகவே அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் புது லாங்குவேஜஸுக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் இது ரெண்டாவது பெனிஃபிட் மூணாவதாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமிங் அல்லது கம்ப்யூட்டிங்கினுடைய அந்த தத்துவங்களும் அதனுடைய கருவையும் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் இதில் நிறைய ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ட்ரேட் ஆஃப்னால் ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்று வாங்கிறது ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டிங்கில் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லைஃப் லாங் ஒரு டெவலப்பராக நம்மளுடைய கரியரில் பேலன்ஸ்டு டிசிஷன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது எதை கொடுத்து எதை வாங்கணும் எது முக்கியம் அப்படிங்கிற டிசிஷன்ஸை பேலன்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ரைட் ஸோ இதுதான் ஏன் நீங்கள் இந்த கோர்ஸை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் ரைட் எப்படி நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தோன்னா இந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸை நம்ம கவர் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன் யூடியூப்பில் அல்லது ஒரு வீடியோ பிளாட்ஃபார்மில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பீங்க யார்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்க போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் நம்முங்க இந்த அப்ரோச் டீச்சிங் லேர்னிங் அப்ரோச் இப்படி படிக்கிறதும் இப்படி டீச் பண்ணுறதும் நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் நான் பதினஞ்சு வருஷமாக இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம்
அப்ப ஒண்ணுத்த லேர்ன் பண்றோம்னு சொன்னா நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கிறோம் யோசிச்சா தான் லேர்ன் பண்றோம்னே அர்த்தம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப அது எப்படி வேலை செய்யுது பிரெயின் எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி ஒரு பரிமாண வளர்ச்சி அடையுது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கனெக்ஷன்ஸ் மூலியமா அப்ப ஒரே ஒரு கான்செப்டை தனிச்சு சொல்லி கொடுத்தா அது ரொம்ப நாள் இருக்க போறது இல்லை நம்ம மெமரியில அப்ப அதை நிறைய எலமெண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குது நம்ம பிரெயின் அப்போ அந்த கனெக்ஷன்ஸை ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸை கொடுக்குறோம் அப்போது ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது சம்மந்தமான சில கொஸ்டின்ஸை நம்ம கேட்குறது மூலியமாக அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆன்சரை வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாமல் வெறும் கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அது கொஞ்சம் நல்ல மறந்து போகுது ரைட் ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பேட்டர்ன் முதல்ல உதவி செய்யுது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஒரு இன்டர்வியூ பர்ஸ்பெக்டிவில் இருந்து அப்போ எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனிக்கோ டாப் டெக் கம்பெனிக்கோ நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்புக்கோ இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகலாம் அதை சால்வ் பண்ண அப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்வியூவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி உங்கள் மூஞ்சை பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா திங்கிங் அவுட் அலவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீ மனசில் என்ன நினைக்கிறியோ அதை சத்தமாக பேசிக்கிட்டே செய் அப்போ நீ எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்ரோச் பண்ணுற நீ எப்படி அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறேங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதை திங்கிங் அவுட் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த திங்கிங் அவுட் அலவுட் நீங்கள் அதை பற்றி ஓப்பனாக பேசி பழகணும் ஸோ இது இன்டர்வியூக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எடுத்த உடனே நான் இன்டர்வியூவில் போய் அதை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க போகுது அதுக்கான ப்ராக்டிஸாக இது ஹெல்ப் பண்ணும் ரெண்டாவது அப்படி என்னால் ஓப்பனாக பேச முடியலை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் உங்களோட நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஆன்சரை டைப் பண்ணலாம் மீதி பேர் அதை பற்றி என்ன கமெண்ட் பண்ணுவாங்களோ நினைப்பாங்களோன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் இப்படி ஒரு அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு நம்ம ஓப்பனாக தான் இருந்தாகணும் ரைட் இது ரெண்டுமே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரில் அதை நோட்ஸாக எழுதி பழகலாம் அப்போ என்ன ஆன்சர் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லை உங்களோட தாட் ப்ராசஸை நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் நோட்ஸாக எழுதலாம் பட் மொதல் ரெண்டு அப்ரோச்சும் பெட்டர் ஏன்னா நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தை கு ஓப்பனாக அந்த ஆன்சர்ஸை கொடுக்குறோம் அது பெட்டர் பேப்பரில் எழுதணும்னா அது ப்ரைவேட் ஆகிடும் ரைட் அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாகவும் தெரியும் பட் அதை விட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அப்ரோச் தான் பெட்டருங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் சில கொஸ்டின்ஸை கேட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சராக நம்ம சொல்யூஷன்ஸை கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஆன்சர்ஸை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ தட் அது ஒரு கனெக்டட் சிஸ்டமாக கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரைட் ஸோ ப்ராப்ளம் செட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த சீரீஸில் நிறைய ப்ராப்ளம் செட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் செட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அஞ்சு ஸ்டெப்ஸாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்வலாக சொல்கிறது டேக் த ஸ்டேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஏறி வாங்க லிஃப்ட்லேயோ எலிவேட்டர்லேயோ எஸ்கலேட்டர்லேயோ ஜம்ப் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க எடுத்த உடனே டாப்புக்கு போயிட்டா ரைட் லேர்னிங்கே நடக்காது அப்போ லேர்னிங் அப்படிங்கிறது படிப்படியாக தான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஒரு கொஸ்டின் செட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் செட்டுங்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்க போடும்போது ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த டாக்குமெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்ஸுக்கான சொல்யூஷன்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு ரைட் ஆனால் எல்லாராலையும் அப்படி பண்ணிட முடியாது ஒரு கொஸ்டின் செட்டை எடுத்த உடனே அதை படித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் சாத்தியம் கிடையாது இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்போ மொதல் விஷயம் என்னென்னா சில பேருக்கு நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்ததில் சில பேருக்கு அந்த கொஸ்டின் தெளிவாக புரியாது அப்போ வேர்ட் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா இங்கிலீஷ் புரியாமல் இருக்கலாம் அப்போ அந்த கொஸ்டினை நாங்கள் ஒரு தனி வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஒரு வீடியோ வெறும் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக இருக்க போகுது அந்த கொஸ்டினை ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமாக எப்படி பார்க்கறது சிம்பிள் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமாக எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ
ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியுடைய வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட்டுக்கு அங்கேயும் ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை படித்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ இந்த ப்ராசஸுமே லேர்னிங்கில் நடக்கணுன்னா இதையும் நீங்கள் செய்ய ட்ரை பண்ணணும் அப்படி உங்களால் செய்ய முடியலைன்னா கற்றுக்கிறதுக்கு எங்களோட இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவை பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் அதே கொஸ்டின் செட்டுக்கான டெஸ்ட் கேஸஸை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் சாம்பிள் இன்புட் சாம்பிள் அவுட்புட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்போ இதையும் ஃபஸ்ட்டு செட்லேயே செஞ்சுருக்கலாமே அந்த வீடியோலேயே செஞ்சுருக்கலாமேன்னு சொன்னால் எகெயின் நீங்கள் தான் டெஸ்ட் கேஸை பற்றி யோசித்து பார்க்கணும் அப்போ ஒரு ப்ராப்ளமை கொடுத்த உடனே அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான டெஸ்ட் கேஸஸ் என்னென்ன இதுக்கான இன்புட் எப்படி இருந்தால் என்ன அவுட்புட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதுக்கான எஜ்ஜு கேஸ் என்ன எந்த இடத்துல இது ஃபெயில் ஆகும் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுங்கிறத பூரா ஒரு டெவலப்பராக லைஃப் லாங் உங்கள் கேரியரில் நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸஸ் எழுதி தான் ஆகணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறதுங்கிறதே தனி ஸ்கில்லு அது எல்லா கம்பெனியிலையும் எதிர்பார்க்கக்கூடியது அப்போ அதை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்க முடியும்னு கேட்டால் நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது மூலயமா ரைட் அப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு டெஸ்ட் கேஸை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நாங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறோம் நாங்கள் அடிஷ்னலாக எஜ்ஜு கேஸஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத படித்து புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காகத்தான் இந்த டெஸ்ட் கேஸஸ்க்கான வீடியோ ஸோ மூணாவது வீடியோவில் நாங்கள் ஒரு ப்ராப்ளமை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கான பாசிபிள் சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஹிண்டாக சொல்கிறோம் கோடை காட்ட போகிறது இல்லை கோடு நீங்கள் தான் எழுதணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அதை ஹிண்ட் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த வீடியோலையே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எல்லாரும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்போ இதுக்கு அடுத்து இருக்க போகிறது தான் கோட் டெமோ அங்கே தான் நாலாவது ஸ்டேஜில் நம்ம ஆக்சுவல் ப்ராப்ளத்துக்கான கோடு சொல்யூஷனை பார்க்க போகிறோம் கோடாகவே நாங்களே எழுதி காட்ட போகிறோம் ஆனால் இந்த வீடியோவுக்கு எதுக்கு சார் இப்படி ஒரு வீடியோ போடுறீங்க அதான் மூணு வீடியோலையும் நீங்களே பண்ணிடணும்னு சொல்கிறீங்களே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நான் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறேன் அந்த ப்ராப்ளமை சின்ன சின்ன சப் ப்ராப்ளமாக நான் எப்படி உடைக்கிறேன் ரைட் அதை எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸாக எழுதுகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் என்ன பேர் வைக்கிறேன் வேரியபிள்ஸுக்கு நான் என்ன பேர் வைக்கிறேன் அங்கே என்ன டேட்டா டைப்பை சூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் அந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்பை சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்னுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்ஸை நான் திங்கிங் அவுட் அலவுடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா நான் எப்படி அதை யோசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கடையில் வரும் அதை நீங்கள் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியுங்கிறதுக்கு தான் டெமோவை ஒழிய சொல்யூஷன் பார்க்குறது கிடையாது சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது உங்கள் கிட்டே இருந்து வரணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நிறைய செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் அஞ்சாவதாக ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்க போகுது அது என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சில ட்ரேட் ஆஃப்ஸை பற்றியும் கம்ப்யூட்டிங்கான ஃபிலாசபி தத்துவம்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை பற்றியும் பேசணும் இல்லையா அதுதான் இங்கே முன்னெடுத்து செல்ல போகுது அப்போ இந்த ட்ரேட் ஆஃப்னு சொல்லும் போது ஒரே ப்ராப்ளத்தை வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் இருந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் வேறு வேறு விதமாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த மல்டிப்புள் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருந்து மல்டிப்புள் சொல்யூஷன் வரும் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ எந்த சொல்யூஷனை எந்த காரணத்துக்காக நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதுக்கு தான் நம்ம படித்த அந்த ட்ரேட் ஆஃப்ஸும் அந்த ஃபிலாசபியும் ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்போ அது நம்ம இந்த ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் இதே ப்ராப்ளம் நான் வேறு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எதனால் அந்த அப்ரோச் நான் ஃபாலோ பண்ண அப்ரோச்சை விட பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அந்த பேலன்ஸ்டு டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் அங்கே தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏன் ஒருத்தர் இந்த கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் சொல்லியிருக்கோம் எப்படி நம்ம தியரியை ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பேட்டனாக கிரியேட் பண்ணி டீச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதும் ப்ராப்ளம்ஸை ஏன் நம்ம அந்த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸாக டீச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இது புரிஞ்சுது அப்படின்னு நம்புகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரோட் மேப் பார்க்க போகிறோம் அந்த ரோட் மேப்பில் இந்த கோர்ஸை ஒருத்தர் எடுத்தால் அதில்